പ്രൈസ് ലോ എൻ്റെ പേര് കെസിയ സൂസൻ ബെനസൻ എൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ നയൻ അല്പസമയത്ത് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം കളങ്കം പറ്റാതെ കാക്കുവേ അതിനാധാരമായി യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ വെള്ളം തന്നെ താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു എ ഡി നാൽപ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അർത്ഥ സഹോദരനും ദരിശിലയും സഭയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ യാക്കോബാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എരിശിലയിലെ ആദിമ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി ചിതറിപ്പോയ സകല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യാക്കോബ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഈ ലേഖകന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ലേഖകൻ ഒരു പ്രകൃതി നിരീക്ഷകനാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല അനീതികളെയും അധർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് കർശനമായി പറയുന്നതിനാൽ യാക്കോബിനെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആമോസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് തരം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഭക്തിയാണ് പ്രാവർത്തിക ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയാണ് വ്യക്തിപരമായ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ലോകത്താലുള്ള കളക്കം പറ്റാതെ വണ്ണം തന്നെ താൻ കാ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം സ്വാഭാവിക കളങ്കം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല അപ്പോൾ നാം ഒരു ദൈവപരിതിലാണെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി നടന്ന അനേക ദൈവഭക്തന്മാരുണ്ട് പഴയ നിയമം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നോഹയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു നമുക്കറിയാം നോഹ നിഷ്കളങ്കനായതുകൊണ്ടാണ് യഹോവയായ ദൈവം ഒരു വലിയ ദൗത്യം നോഹയെ ഏൽപ്പിച്ചത് മുൻപോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കാം അബ്രഹാം നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തലമു കുടുംബങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയത് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യോബിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിന് നമുക്ക് മാതൃകയായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പാവം ഒഴികെ സകലത്തിനും മനുഷ്യന് തുല്യനായി യേശു ജീവിച്ചു യേശു നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു ഇനി ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹമായ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇനി ഈ ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് നം പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം പത്രോസിനെ പോലെ കുറ്റബോധത്തോടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കളങ്കം പറ്റാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത സമയത്ത് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്തിനാണ് ക